События, происходящие в сопредельных государствах, свидетельствуют о высокой динамике изменений угроз военной безопасности Беларуси. Трансформируются взгляды на применение военной силы и способы вооруженной борьбы. Ну, посмотрите, мы с вами совсем недавно встречались до военной операции России в Украине, совсем по-иному мыслили дальнейшее развитие и модернизацию наших вооруженных сил. Прошло три месяца противостояния Украины и России, военной этой операции, мы увидели, что нам не надо такую модернизацию проводить, как мы тогда замахнулись. Очень дорогостоящую и для нашей республики, для наших условий вообще неприемлемую. Мы поняли, какая должна быть у нас армия. Поэтому вопрос о корректировке. Штаты и их сателлиты продолжают реализацию курса на обострение отношений, наращивают военное присутствие вблизи границ Беларуси, как союзника России, и проводят масштабное учение. Под прикрытием оборонительной тематики этих маневров отрабатывают вопросы переброски войск из Америки, Западной Европы, создания и применения группировок. Мы видим истинные цели проводимых натовцами мероприятий. По сути, это разведка и освоение возможного в будущем театра военных действий. По замыслу Америки, Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией. В этой борьбе Беларуси предстоит столкнуться с беспрецедентным и длительным экономическим, политическим и даже военным давлением. Давно-давно, я уже несколько лет назад об этом говорил, наша беда в том, что Господь нас расположил в центре фактически Евразии, европейского континента. И что бы здесь ни происходило, всегда на территории Беларуси сталкиваются интересы, основные интересы крупных игроков. Вот так оно и происходит. Слава Богу, что пока... И дай Бог, чтобы, еще раз повторяю, этого не было пока без военного противостояния, без горячей войны.